Darito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, Tubig, Tubig at Mga, mga Mineral. 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 Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang palatuntunang tubig at mga mineral. Ako si Angie Dakis. Bumabati na isang magandang oras sa inyong lahat. Sana po ay maganda inyong gising ngayon. Maganda ang pakiramdam. At syempre, huwag kakalimutan na sundin ang inyo po mga schedule sa tamang bilang ng baso ng tubig na dapat nating inumin sa araw-araw. Ano man ang ating pinagkakaabalahan, ano man ang ating pinagsusumikapang gawin, napaka-importante na bahagi nito ang pagpapanatiling malusog ng ating pangangatawan. Kasama po ninyo ang programang Tubig at Mga Mineral sa paghahatid ng mga impormasyon at mga kaalaman para po sa mas pinakanatural na pangalaga ng kalusugan, hindi lang natin, kundi ng ating mga mahal sa buhay. Dito muna tayo sa ating Word of Wisdom for today. Ayon po sa Psalms chapter 86 verse 15, But you, O Lord, are a God full of compassion and gracious, long-suffering, plenteous in mercy and truth. Yan ang ating pong Word of Wisdom ngayong araw. Narito naman ang mga topic na ating tatalakayin sa programang Tubig at Mga Mineral. Sa so What's Up Water Doc, tatalakayin ngayong araw ni Dr. Renato Paragas ang hinggil sa urinary tract infection o ang UTI. Alamin ang maitutulong ng ionic minerals sa pag-correct ng nasabing kondisyon. Sa Don't Panic, it's ionic. Ang iba pang mga dahilan kung bakit dapat uminom ng sapat na tubig na may mga mineral sa araw-araw. Sa ating testimonial, isang dating OFW na nagkaroon ng hyperacidity sa mahabang panahon, paano nga ba natulungan ng ionic at ng concept ng tubig at mga mineral na maisaayos ang kanyang kondisyon? Iyan mga kaibigan, ang ating mga topic na tututukan ngayong araw sa programa kaya naman tutok lang sa programang naghahatid ng mga pinakanatural na solusyon sa ating problemang pangkalusugan. Dito lang sa inyong paboritong himpilan. For health and well-being, the human body requires essential nutrients for quality cell life and the avoidance of toxins that cause cell damage. The most neglected essential nutrients are water, the liquid of life, and minerals, the sparks of life. Their deficiencies result to diseases. If you are a chronic sufferer of diseases such as diabetes, hypertension, asthma, goiter, arthritis, cancer, tuberculosis, osteoporosis, depression, anxiety disorder, and others, Our new medical paradigm of tubig at mga mineral sagot sa kalusugan helps correct your physical sufferings through a more natural approach. God's blessings are limitless. Try it and feel the difference. I'm Dr. Renato Paragas, The Water Dog. Tubig na purified ang dapat inumin Ionic CMD Sa tubig dapat halu para sa karagdagang impormasyon hinggil sa tubig at mga mineral, bumisita sa aming tanggapan sa third floor in front of the elevator, Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Text or call 0998-574-3470. Mga kaibigan, patuloy kayo nangikinig sa palatuntunan tubig at mga mineral. Back to basic tayo. Year 2020. Kumusta po sa ating lahat? Sana po yung ating mga napag-gawang uh, uh, maayos nitong nakalipas na mga buwan, tuloy-tuloy pa rin yan. At yung may mga sinusunod na New Year's resolution, ha? sana po yan eh, hindi pang uh, first one month, two months, gaod pa hanggang Marso. Pero sa mga susunod, eh, nakalimutan na naman. Ay, nako talaga, baka wag naman sanang ningas kugon. Siyempre po, 
kami naman ay patuloy sa pag invita sa inyo na maging bahagi ng aming mga social media accounts. Nariyan po ang ating social media sa Facebook at sa YouTube. Ang Ionic CM The Philippines sa YouTube channel at sa Facebook page. Don't forget to add, like, and share. And syempre po mga kaibigan, maaari din po kayong mag-text sa ating programa para kung may mga nais kayong maitanong, maintindihan at maunawaan sa ating pong dinatalakay sa araw-araw, mag-text po lamang sa mga numbers na sumusunod. 0917-777-1917 at sa 0999-788-7512. Yan po ang ating text line sa programa. Kaya kami po yung nag-iimbita sa inyo na maging bahagi po. Friends tayo, usap tayo sa Facebook at sa text. Mga kaibigan, dumako na tayo ngayon sa ating pong, uh, topic. Hinggil naman sa WhatsApp Water Dog segment kung saan ang ating Water Dog si Dr. Renato Paragas ay magpapaliwanag hinggil po sa malaking may tutulong ng ionic minerals para sa mga taong madalas na nagkakaroon ng urinary tract infection o UTI. Pakinggan kung sino-sino nga ba ang prone sa nasabing kondisyon at alin sa ating mga kinasanayan ng pamamaraan ang uh, talagang may epekto sa pagkorek ng nasabing kondisyon o ano rin ang may tutulong na ionic minerals para makaiwas sa problemang nabanggit. Iyan po sa pagtalakay ni Doc Ren Paraga sa kanyang segment ng What's Up Water Doc sa aking pong pagkikipagpanayam sa kanya. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Tubig at Mga Mineral Sagot sa Kalusugan. Ako po si Angie Dakis at kasama pa rin natin ang Water Doc ng Pilipinas, si Dr. Renato Paragas. Atin pong tatalakayin ang isa sa pinaka-common na nararanasan po ng ating mga kababayan regardless of gender and age. Ito po ang Urinary Tract Infection or UTI. Dr. Ren, pwede pong pakitalakay muna ang ano ba itong UTI? Although, syempre, marami po ang nakakaramdam na ng mga sintomas dito. Magandang araw sa inyong mamanji at sa lahat ng takapaginig ng inyong program. Uh, bago ko i-discuss po ang uh, UTI o urinary tract infection, ang gusto kong uh, parating ho sa ating mga kababayan that when you talk of a urinary system, it involves yung kidneys, yung ureter, ureter po ang tube that connects the uh, kidneys dun sa ating urinary bladder o yung pantog. And uh, from there, uh, it passes through yung uretra out into the disposal uh, unit. Okay? Mm -hmm. So, when you say UTI, ito po yung infection na magagali mula sa bato papunta dun sa pantog palabas. Now, uh, UTI is more common in women than men is because of yung anatomy din. Ang mga kababaihan kasi, dahil wala po siyang yung external organ, mas maiksi ang kanilang urethra. Urethra is the tube na that takes out yung urine from yung urinary bladder out. Ang mga males with their organ, mahaba po yung urethra, so that protects them na hindi basa-basa makakaroon ng infection. And aside from that, ang female organ kasi usually moist po yan and then more prone to uh, harbor yung mga bacteria at saka mga viruses. Now, para sa akin, tulad ng binabanggit ko lagi-lagi sa mga segments po dito, ang urinary tract infection is again one of those diseases na ansanhi po ay yung kakulangan ng tubig sa katawan. Uh, to give you an example of what UTI is, uh, bibinga kayo, okay? Just try to just try to imagine yung waterfalls o yung talon, de ba? Meron akong dalawang waterfalls. Yung isa mahina po yung daloy ng tubig. Yung isa naman malakas po yung current ng tubig pabagsak. Now, kung sasabing ko sa inyo na akyatin nyo po itong waterfalls na ito, magiging mas madali sa inyong akyatin ang waterfalls na kukunti lang ang tubig na umaagos po doon. So too with our bacteria. Kaya mas prone dun sa tao na magkakaroon ng UTI kung siya po ay bihirang umiihi. 
because yung interval between yung urination will give ample time for bacteria to get through inside. Ito po yung tinatawag natin na ascending infection. Because usually, ang UTI po ay infection galing po sa labas, papasok po dun sa ating truck. Kaya the best way for you to avoid and prevent UTI is for you to frequently pass out your urine. Kasi kung madalas kayong umiihi, na fa-flush out po yung mga mikrobyo na pumipilit pumasok sa loob. And ang taong lagi-lagi pong umiihi, wala pong pagkakataon niyan na magkakaroon ng deposits ng ating metabolic waste along the urinary tract. I have mentioned earlier dun sa mga ibang segments ng ating program na pagdating po sa infection, mikrobyo po ay nandyan lamang kung madumi po yung environment. Kasi yun po yung natural nilang trabaho eh. Linisin kung ano yung dumi, kung ano yung kalat na nakadeposit sa part ng organ na yan. And UTI is one of them. So, ano yung uh, ano dyan, uh, advice ko? Diba? Uminom ng maraming tubig kasi hanggang hindi kayo iinom ng maraming tubig, hindi po magpo-form ng maraming ihi ang inyong kidneys and therefore walang, hindi ko gano'ng karaming ihi na uh, magpa-flush po sa dumi na ito. Okay? But there is also one condition wherein uh, UTI is very frequent and this applies to women. Uh, Doon sa mga parents po na nakikinig, ito po ay SPG. Okay? Strict parental guidance po ang kailangan po doon sa sasabihin ko. Okay. UTI is sometimes also called honeymoon cystitis. Alam niyo naman kung anong ibig sabihin ng honeymoon. Okay? Uh, hindi po kasi maiwasan. Mga, meron mga ibang kalalakihan kasi uh, masyadong malikot. Hindi lang yung ano nila, pati po yung kamay. So they tend to manipulate everything that they could touch. And sometimes, na-introduce na po na maduming kamay ang dumi doon sa part ng uh, babae okay, na hindi na dapat uh, pinapasokan ng kung ano man. Okay? And with this, uh, mas nagiging prone ang kababaihan doon sa UTI with sexual activity. So ano po yung aking in-advice dito? If you are going into such an activity, dapat at least one hour before, meron kayong iinumin na isang litrong purified drinking water, lagyan nyo po yan ng 20 drops of your ionic concentrated mineral drops. Okay? And then, in between, you could take additional half liter with 10 drops of ionic CMD. So, kung maaari, after the activity, pilitin nyo po na makaihi na marami. And by doing so, you will not only enjoy the activity, kasi for you to enjoy it, kailangan basa kayo lagi. And then, iba, yung frequent urination nyo will prevent yung development of UTI. Do kadalasan po na ang UTI ay napagkakamala no ni sino mga kabayan. Ito na yung mga ordinary yung balisaw-saw o busiaw sa Bicol at meron pong iba't ibang management na ginagawa yung mga uh, mga ninuno natin na hanggang ngayon na-apply pa rin kasama ng yan daw ay dala ng init kaya dapat maligo, magbabad sa tubig, basain ang puson, basain ang palakang o kaya naman ay pwede rin na yung iba sabi nga laging pa daw na alcohol, alcohol ang kanilang chan. Ano ba dok talaga? Ito bang balisaw-saw at uh, UTI ay isa lang o pagkipaliwanan? Ang effect kasi ng pagbalisaw-saw ng mga patients na may UTI, it is because when meron kang UTI, inflamed po yung inyong urinary tract. So pag umiihi po, masakit. So ang uh, nangyayari, yung pasyente, dahan-dahan nila ilabas yung ihi nila because yung stream ng ihi will cause pain, masakit. Kaya frequently, ang uh, common cause, ay common complaint na mga tao may UTI is painful urination. Diba? And because of the pain, diba, yung binabalisaw-saw po sila. 
So, so it's just symptoms. It's yes. Symptoms ng UTI. Okay, so yun nga, to prevent it, uh, we must also prevent yung uh, occurrence of UTI. So the best thing na nakita ko nga, na dapat nyo lang guys, proper, uh, number one is proper hydration. Uh, inom sila ng tubig, purified drinking water at 50 ml per kilo per day. Pagkatas lagyan po nila yung uh, tubig ng 20 drops of uh, Ionic CMD 4 times a day. Dahil hindi lang po ito uh, makakatuloy na properly hydrated yung inyong kidneys but it will also help the infection. Dahil ang pangunahin sangkap po ng ating uh, Ionic CMD is magnesium chloride which according to research is the best uh, antiseptic and it is also uh, the best antimicrobial. Pero yung dok bang mga kinasanayan na yun ng mga ninuno natin ay may connection sa pag-correct ng busiaw o balisaw-saw? Uh, I don't think so. Uh, mas maganda na inumin nila <laughs> yung tubig uh, para mabasa yung internal environment of kanilang um, mm -hmm. katawan kaysa kung saan-saan nila ginagamit ang tubig just to relieve yung pain. Oh. Uh, I don't know if it worked, uh, but I will still go for yung proper hydration. Baka dok, psychologically it worked. <laughs> <laughs> At yan po mga kaibigan ng ating pagtalakay tungkol sa urinary tract infection. Sana po ay marami kayo natutunan sa araw na to. Ako po si Angie Dakis. Maraming salamat po sa pagkikinig. Maraming salamat, Doc Ren. At yan po yung ating topic. Kaya sa mga kababaihan na madalas po nagkakaroon ng UTI... At uh, sa mga naniniwala pa rin sa mga abi nga nito, kasabihan o mga practices ng mga ating pong nakakatanda, ingil po dito, mag-isipan na lang natin ng maigi kung alin talaga that makes sense. Pero ako nga sabi nga po ni Dr. Ren Paragas, napakarami na po nating mga pasyente na kung susundin lang yung concept ng tubig at mga mineral, napakaraming health problem ang makukurek. Basta lang ang ating pong tinututukan, dapat yan po ay maging consistent ang pagsunod sa regimen na ito. Magtungo naman tayo mga kaibigan sa ating pong Don't Panic, It's Ionic segment. Kung saan ngayong araw ating pong pag-uusapan, ang iba pang mga dahilan ayon po kay Dr. Peredon batman Helage, ang ilang pang mga dahilan kung bakit napaka-importante numinom ng sapat na tubig na may mga mineral ang isang tao. Sa librong, the, sa librong Water for Health for Healing for Life, si Dr. Peredon batman Helage. Na, ay sinulat niya yung aabot sa apat na anim na mga dahilan kung bakit kinakailangan ng sapat na tubig ng isang tao. Hindi lamang po para pantulak ng ating pong kinain o kaya naman panligo o panlinis. Napakarami pala siyang trabaho na napaka-importante rin. At dapat din po natin tatandaan na ang tubig na walang mineral ay kulang. At uh, hindi niya magawa ng buo ang kanyang trabaho kung wala po ang sapat na mga mineral. Kaya naman, ang ating nga pong konsepto ay tubig at mga mineral. Kailangan partner ang dalawang ito. So, ipagpatuloy natin. Number 10, water increases the body's rate of absorption of essential substances in food. So, napaka-importante po na ma-absorb. Hindi lang yung naibibigay natin dapat nakainin ng ating pong mga mahal sa buhay. Kailangan din itong mga pagkain na ito ay nakukuha mismo ano po, ng ating katawan yung mga sapat na sustansya na kinakailangan nito. At eto pa, water is used to transport all substances inside the body. So, may tama rin naman, ano po, may tama rin naman dun sa ating paniniwala na ang tubig ay pantulak sa ating pong kinain. Pero hindi lang po yan mula sa bibig papunta sa ating bituka. Kundi mula sa ating bituka, makatapos ang digestion, pag uh, tulak ng mga sustansya na kakailanganin ng katawan sa lahat na bahagi nito. Kaya di baga, ang isa sa mga functions ng water is to transport nutrients and oxygen throughout the body. So, yun yung isa sa mga trabaho niya. Napaka-importante yung ma-deliver ito kasi kahit kain ka ng kain, pero hindi naman nakakarating yung sustansyang kailangan ng katawan mo doon sa lugar na dapat siyang gamitin, eh wala pa rin po siyang pakinabang. Nasasayang lang din. Okay? Kaya napaka-importante po ang role ng tubig uh, as the transport. Ano? Siya po yung as the delivery boy of the body. 
Now, number 12, water increases the efficiency of red blood cells in collecting oxygen in the lungs. So yung red blood cells natin, siya po yung nagdadala ng mga ng, uh, sapat na oxygen sa lahat na bahagi po ng katawan natin. Kasi ang katawan natin ay ayun nga ay binubuo lamang halos ng apat na mga elemento, yung con, yung carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Yung tinatawag na napaka-importante itong itong apat na ito, sila po yung bumubuo ng 96% ng ating buong katawan. At lahat ng kinakain natin, lahat ng tinitake natin sa loob ng ating katawan ay binubuo lang din ng apat na mga uh, elementong ito, 96%. At ang 4% na naiiwan, ito na po yung mga minerals. So, kaya napaka-importante na yung oxygen, mabigyan ng sapat na oxygen ang lahat na bahagi ng ating katawan. So, pinapalakas po ng tubig ang uh, ating uh, kakayahan ng katawan natin na madala yung oxygen sa lahat ng lugar kung saan po siya kinakailangan. Now, number 14, water clears toxic waste from different parts of the body and takes it into the liver and kidneys for disposal. So, di ba? So, siya pagkatapos niyang i-deliver, kukunin niya naman yung basura. Napakasipag ni tubig, di ba? Siya na yung delivery boy, siya pa yung basurero. Ito kailangan mo, akin ay hindi mo kailangan, itatapon ko. Ganon ang trabaho po ni tubig sa katawan. Kaya nga letter E of the word water means to eliminate toxics and acidic metabolic waste out of the body. Kasi po itong mga metabolic waste na ito ay bahagi ng ating pamumuhay. Habang buhay tayo, meron at merong metabolic waste. Pero dapat manatili lang siya sa level na kayang dalhin ng katawan. At trabaho po ng tubig na siya po ay maialis. Yun, yung mga sumusobra na ay maialis sa ating pong sistema. Kasama na rin po yung mga toxic na bagay, o mga toxins na ipinapasok natin sa katawan through the things that we eat and the beverages, beverages that we drink and other sources na mga toxins na ito. So yan ang ilan lamang sa mga trabaho po ng tubig sa ating katawan. Pero tatandaan, ang tubig kailangang merong sapat na mineral. Ang napakaganda po sa ating ionic mineral drops, ito po kung iyahalo mo sa isang 250 ml water, ayon po sa DOST test na isinagawa, ang bawat sampung patak ng ionic minerals na inihalo sa isang 250 ml water, purified water, ito po ay magbibigay ng 8.6 pH alkaline na siya. At hindi lang basta-basta alkaline. Ito po ay balanse sa lahat ng mga mineral na kinakailangan ng ating katawan. Kaya napakarami po mga success stories tayo naririnig dahilan sa mga qualities ng ionic minerals na mas lalong pinapalakas ng tamang paggamit ng tubig sa ating pong katawan. Kaya yan ang ating Don't Panic It's Ionic segment ngayong araw. Mga kaibigan, kami po'y nag sa inyo na bisitahin ang aming mga tanggapan sa iba't ibang panig ng Pilipinas para po makapag-attend ng mga health seminars and check-up at maging consultation sa ating po mga wellness executive at check-up naman with our medical director, Dr. Renato Paragas. Ang ating po mga tanggapan ay matatagpuan. Ang main office ay nasa Unit 5B, 3rd floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City, sa Camarines Sur. Sa NCR naman, sa Unit 2012, second level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang Adver 1 Rev Enterprise, matatagpuan naman sa Cebu. Ang address ay nasa ground floor, DG3 Building, 72N, Escario Street, Capital Site, Cebu City. At sa Davao, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. At syempre po sa lahat ng mga authorized product distribution outlets and centers sa buong bansa. Para po sa mga referrals kung saan kang kanino kayo maari makabili na Ionic Minerals, maari po lamang na mag-chat sa aming chat room sa Ionic CMD Philippines Facebook page o kaya mag-text o tumawag sa cellphone number 0917 770-7925 at sa 
Dumako naman tayo mga kaibigan sa ating pong testimonial sa mga oras na ito. Pakinggan natin ang kwento ng isang dating OFW na matagal pong nagtiis ng kanyang hyperacidity. Subalit nang siya po ay magdesisyon na manatili na sa Pilipinas at na nakapasok sa tanggapan po ng Verwan Reventer Prize bilang isa sa mga office staff nito. Pakinggan natin kung paano po nawala at nasolusyonan ang kanyang problema sa hyperacidity gamit ang concept ng tubig at mga mineral. Narito ang kwento ni Mr. Mark Bibay ng Baaw Kamarini Sewer. Hi! Magandang araw po. Ako po si Mark Anthony Bibay, 28 years old from Bao Camarines Sur. Bali, nakilala ko po ang Ionic CMD or Ionic Concentrated Mineral Drop dahil sa first cousin ko na dating nagtratrabaho po sa Ver1 Rep. Ni-refer nyo lang ako dito dahil naghanap lang talaga ako ng trabaho. Di ko inaasahan na hindi lang pala trabaho ang mahanap ko dito, kundi magagamot din pala ang matagal ko ng inaindang sakit na hyperacidity. Dati po kasi akong OFW sa South Saudi Arabia. Umabot ako doon ng halos limang taon. Naiintindan ko na ngayon na dahil pala sa maling lifestyle kaya ko nakuha ang sakit na yon. Kinasanayan ko na po kasi ang pag-inom ng soft drink at kape araw-araw, 3 to 4 times a day. Dahil wala naman ibang mapaglilibangan doon o habang nagpapalipas oras. Grabe ang nararamdaman kong sakit kapag inaatake ako nito. Parang laging balisa. Hindi ako makahiga kahit anong posisyon dahil sa sobrang sakit na di mo maintindihan. Panay dighay at masusuka ka na lang bigla na di mo maintindihan. Malalasaan mo na sobrang pait ng lasa. Nagpa-check up ako doon, kaya ko nalaman na may sakit akong hyperacidity. Niresetahan ako ng gamot, isang klase lamang ng kapsula. Two times a day ko daw po itong inumin. Ngunit naaalis nito ang sakit after three hours matapos kong inumin yung gamot. May git isang taon ko yon ininom hanggang sa makauwi na ako dito sa Pilipinas. May dala ako ng gamot, ngunit panandalian lang ang epekto ng gamot kasi inaatake pa rin ako ng sakit. Ibig sabihin, hindi ako gumagaling. January 15, 2018, nung nakilala ko ang Ionix CMD. Mga end of the month na nang masubukan ko yung product. O nang araw pa lang po ng pag-inom ko nito, biglang sinumpong ulit ako ng sobrang sakit. Pero hindi rin nagtagal yung sakit. Late night na nung araw na yon. Yun na din pala ang huling araw na mararamdaman ko yung sakit. Kaya pala yun sumakit, yun pala yung tinatawag na healing crisis. May mararamdaman ka talaga kasi inaayos or kinakalkal lahat ng dumi para ilabas. Nagawa ko ng maayos yung tamang proseso dahil sa concept na ginawa ni Dr. Renato Paragas. Ang timbang ko noon ay 70 kilograms kaya almost 4 liters ng tubig ang required or dapat kong inumin. Kaya laking tuwa ko nung masubukan ko ang Ionic CMD, nalaman ko ang mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng ganong sakit at kung paano ito maiiwas. Tubig lang pala at ayon sa MD. Ang maganda pa dito, hindi lang ang alam mong sakit ang inaayos. Ako ay isang nearsighted. Ang problema ko, pag mag-aabang ng, na ako ng jeep or o order sa isang fast food, kailan ko pang magsalamin o tam, upang makakita ko ng maayos. Ngayon ay kaya ko nang mag-abang ng jeep nang hindi nagsasalamin at kaya, at kaya ko na rin umorder. Ngayong mahigit isang taon na akong nagtatrabaho sa Ver1 Rev Company at mahigit isang taon na rin akong hyper acidity free. Salamat sa Ionic CMD at syempre salamat Dr. Renato Paragas sa pagbabahagi ng iyong konseptong tubig at mga mineral. Sana po marami pa po tayong matulungan. Thank you! Yan po ang kwento ni Mr. Mark Bibay ng uh, Baaw Camarines Sewer. Kaya sa may mga problema ng hyperacidity, may iba pang mga karamdamang nararamdaman. Ah, lalo na po sa kanilang bituka, may ulcer, may GERD. Yan. Go for ionic minerals. At sa concept ng tubig at mga mineral, at talaga naman kung success story lang din ang pag-uusapan, ay talagang napakarami na po ang natulungan. Bueno mga kaibigan, it's bye-bye time. Sa mga sandaling ito, narito na ating word of wisdom for today. Ah, tandaan nyo ito. Sabi, doctors won't make you healthy. Nutritionists won't make you slim. Teachers won't make you smart. Gurus won't make you calm. Mentors won't make you rich. Trainers won't make you fit. Ultimately, you have to take responsibility. Save yourself. Ayon yan kay Naval 
Ravikant. Yan mga kaibigan, ang ating pong Word of Wisdom. Yan ang ating Word of Wisdom. At ako na may magpapaalam na sa programa for today. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako si Angie Dakis, laging tatandaan sa Verwon Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubi at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwon Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubi at Mga Mineral. Mineral.